നമ്മളീ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ഫിസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ വിൻഡ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർ കെ രാജ്പുത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വിൻഡ് എനർജി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് വിൻഡ് വിൻഡ് ഈസ് എൻ എയർ സെറ്റ് ഇൻ മോഷൻ ബൈ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റീച്ചിങ് ഫ്രം ദ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് എർത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് വിൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡയറക്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു റൺ എ വിൻഡ് മിൽ ആൻഡ് ദ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസ് എലക്ട്രിസിറ്റി നേച്ചർ ഓഫ് നേച്ചർ ജനറേറ്റ്സ് എബൌട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് കിലോ വാൾട്ട് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി ആനുവലി ഓവർ ദി ഏരിയ ഓഫ് എർത്ത് വിൻഡ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് റഫ്ലി ആസ് വൺ ബൈ സെവൻത്ത് പവർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ടിപ്പിക്കൽ ടവർ ഹൈറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്സ് മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ പോയിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അത് ചോക്കിയാറിലാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് എനർജി പാറ്റേൺ ഫാറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ബോക്സ് ടൈപ്പിൽ ഇടുന്നതൊക്കെ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി പാറ്റേൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്ച്വൽ എനർജി ഇൻ വാരിയിങ് വിൻഡ് ടു എനർജി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ക്യൂബ് മീൻ വിൻഡ് സ്പീഡ് ദ ഫാക്ടർ ഈസ് ആൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി മീൻസ് വണ്ണിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് എനർജി പാറ്റേൺ ഫാക്ടർ നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എന്നെന്താണ് ലോക്കൽ വിൻസ് ലോക്കൽ വിൻസ് ദീസ് ആർ വിൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ അൺഈക്വൽ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആൻഡ് ഓഷൻ ഫ്ലേക്ക് സർഫസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ എന്ത് ലോക്കൽ വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആവി മുകളിലേക്ക് നീ എയർ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ കടൽ പതുക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചൂടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ഹയർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് റീജൻസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഫ്ലോ നടക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും കര പതുക്കെ തണുക്കുകയും വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും വരുന്ന ഫ്ലോ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് ദീസ് ആർ ദ വിൻസ് ബൈ ഡെയിലി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട് ദ പോളാർ ആക്സിസ് ആൻഡ് അൺഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ പോളാർ റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് സീസൺസ് ആസ് സോളാർ ഇൻപുട്ട് വേരീസ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിൻഡുകളാണ് എന്ത് പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റം വരാം നമ്മൾ സോളാർ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാരിയേഷൻസ് വരും വിൻ പാറ്റേൺ അറ്റ് എനി സൈറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇയർ ബൈ ഇയർ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിലുള്ള വിൻഡ് പാറ്റേൺ എന്ത് ചെയ്യും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്താണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒരു വിൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ലോണം കാറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഹാബിച്വൽ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതേപോലെ ത
യു ക്യൂബ് യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വിൻഡ് ആണ് യു ഡബ്ല്യു ക്യൂബ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ത്രൂ എയർ ഫ്ലോസ് ഈ പവറിന് തന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വിൻഡ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വിൻഡ് എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് മിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ വിൻഡ് മിൽസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വരിക എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് റോ എ ക്യൂബ് എ ക്യൂ എ യു ക്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനെ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ക്യൂ ഡി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് റോ പൈ ഡി സ്ക്വയർ യു ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടുക പിന്നെ എന്താണ് ഓൾ ദിസ് പവർ ക്യാൻ ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഫോർ ദിസ് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി വുഡ് ഹാവ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സീറോ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡ് എനർജിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവറും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വിൻഡിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പവർ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിവെൻറ്റ് ദ വിൻഡ് വിൽ ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിൻഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വിൻഡ് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ വിൻഡ് വിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ പവറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കലി എന്താണ് തിയറട്ടിക്കലി എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ ഓഫ് ദ പവർ ഈസ് ദ വിൻഡ് ഈസ് റിക്കവറബിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഓഫ് ദ പവർ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദസ് ഈസ് കാൾഡ് എന്താണ് ഗിൽ ബേർഡ്സ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് കോഫിഷ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിൾ എന്താ വെച്ച് നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഗിൽ ബേർഡ്സ് ലിമിറ്റ് ഓർ ബെറ്റ്സ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ പവറിനെയും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഓഫ് പവർ ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി ഇസ് റിക്കവറബിൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഗിൽ ബേർഡ്സ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റ്സ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എയറോ ഡൈനാമിക്കലി എന്താ പറയുക എയറോ ഡൈനാമിക്കലി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് വിൻഡ് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി റീസണബിളി അസ്യൂംഡ് ടു ബി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺലി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അവൈലബിൾ അറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ മോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷാഫ്റ്റ് കറക്കാൻ അതായത് വിൻഡ് ടർബൈൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ഗുൺ ഗുഡ് വിൻഡ് പവർ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി സോഴ്സ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റിനെയാണ് വിൻഡ് പവർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുക അത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സൈറ്റിന് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൻഡ് പവർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഹൈ ആനുവൽ സ്പീഡ് അതായത് അവിടുത്തെ വിൻഡിന് എന്താണ് ഹൈ ആനുവൽ സ്പീഡ് നല്ലോണം കാറ്റ് വീശുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം ആൻ ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ഓർ ആൻ ഓപ്പൺ ഷോർ അതായത് ഒരു തുറന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു തീരദേശം ആ ഒരു സൈഡായിരിക്കണം കാരണം അവിടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും കാറ്റ് വരുന്ന റീസൺസ് ആയിരിക്കും എ മൗണ്ടൻ ഗ്യാപ്പ് രണ്ട് മലനിരകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചാൽ നല്ലോണം കാറ്റ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഒരു വിൻഡ് മില്ല് നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ എന്ത് വരരുത് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒന്നും വരരുത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി കൺവേർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിൻഡ് ടേബൈൻ എന്താ വിൻഡ് ടേബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് ടാബൈൻ കൺവേർട്ട് എനർജി ഓഫ് മൂവിംഗ് എനർജി ഇൻ റോഡ് അതായത് നമ്മൾ വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന
നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലാർജ് വിൻഡ് പവർ ജനറേഷൻസ് ഇത് നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ആയിട്ടോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ലൊക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് എന്താ ലൊക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി നീഡ് എ ലാർജ് ഏരിയ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ വേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വലുതായിരിക്കും ഇൻ കേസ് വല്ല പ്രോബ്ലം വന്ന വിൻഡ് മില്ല് മറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത് അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയാസിലാണ് വെക്കുക അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലാർജ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേരിയേഷൻ ഇൻ വിൻഡ് വെലോസിറ്റി അതിന് നമ്മൾ പറയുക ഫാറ്റിഗ് ഇൻ ബ്ലേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഇത്രയും മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ബട്ട് യൂസ് മെൻ ബൈ ഫാറ്റിഗ് ഇൻ ബ്ലേഡ്സ് വിൻഡ് വെലോസിറ്റീസ് വേരീസ് വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് വേരീസ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആൾസോ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഓഫ് എ ലാർജ് റോട്ടർ ഇപ്പോൾ വിൻഡ് എനർജി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും അനുസരിച്ചിട്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതേപോലെ താഴ്ത്തുന്ന മുകളിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ബാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫാറ്റിഗ് ഇൻ ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് നീഡ് എ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം കാരണം വിൻഡ് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ് ആ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറേറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പോസലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയും ജനറേറ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് എല്ലാം എൻവയോൺമെൻ്റലി പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതെന്താണ് വളരെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് കോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോസ